हेलो स्टूडेंट्स लार्न फिजिक्स उइथ ए क्लियर कन्सेप्ट चैने प्रथम सकल के स्वागत जानी आगे गैसर आचरण सम्पर् आलोचना करेखने बॉल सूत्र चार्ल्सर सूत्र चापर सूत्र बॉल सूत्र चार्ल्सर सूत्र समन्वय ये समस्तगुल पढ़िए आगे जे भिडियोगे आज के प्रचेषा गैसर आचरण किम सी की प्रश्न हमें उत्तरसह आलोचना करब ते आज के आस ग आचरण संक्रांत किम सी की प्रश्न उत्तरसह के आलोचना करब सर प्रश्ने आसा जा नम्बर वन तापम्रा निर्दिष्ट रेखे निर्दिष्ट भर को गैसर चाप बृद्धि कर ले गसर घनत्वतापम्राटा के फिक्स राखी निर्दिष्ट भर को गसर चाप हमें जो चाप के बाड़ाई तेल गैसर घनत्व क्यी ये प्रश्न चारटे अपशन देव आ गसर घनत्व बृद्धि पाए गैसर घनत्व ह्रास पाए गैसर घनत्व निर्दिष्ट था गसर घनत्व अपरिवर्तित था यार उत्तर करते गल सूत्रटा के मन करब बॉल सूत्रे तापम्रा निर्दिष्ट था भरो निर्दिष्ट था तेल एखे देखते ये आसले बॉल सूत्र आलोचना करपम्रा निर्दिष्ट भर निर्दिष्ट तालो को गैसर चाप बृद्धि कर ले क्षेत्र में बॉल सूत्र कि बोल से स्थिर उष्णत निर्दिष्ट भर गैसर आयतन तर चपर संगे व्यस्तानुपात परिवर्तित है तेल एखे चाप एवं आयतन चाप एवं आयतन की हे व्यस्तानुपात परिवर्तित हे प्रथम देखी हमें जी चपटा बाड़ाई तमें आयतन कमे जा चाप बाड़ाले आयतन कमे जायतन एखे नहीं आज घनत्व तेल देखे नहीं अब आयतने संगे घनत्व सम्पर्क की हमें जानी आयतन जो कम घनत्व तड़े और आयतन जो बाढ़ घनत्व तम डि इज इक्ुअल टू एम बी तर निर्दिष्ट भर जदि एम स्थिर था भि जत बाढ़ घनत्व तम डि जत कम घनत्व तड़े तेल एखे कि आ चाप बृद्धि गैसर आयतन के कमे घनत्व कमे मान गैसर घनत्व बृद्धि पे उत्तर एखे तापम्रा निर्दिष्ट रेखे निर्दिष्ट भर को गैस चाप जो बृद्धि करी तैसर घनत्व बृद्धि पा नम्बर टू को गैसर चपेर एकक नये तेल एखे कतगुल चपे एकक देवा कतगुलो एकक देवा आज देखते हैं मध्य को चपेर एकक नये एटमसफियर टर मिलीमिटार अब मार्करि पाउंड देखी चपेर एकक को अर्थात को एकक दिए चाप के मापते परि एटमसफियर दिए वायुमंडल चाप के मापते परि टर दिए चाप मापा जाए मिलीमिटार अब मार्करि एत मिलीमिटार पारस्तम्भे चपेर समान अनेक समय उल्लेख करी वायुमंडल चाप एत सेंटीमिटार पारस्तम्भे चपेर समान एत मिलीमिटार पारस्तम्भे चपेर समान तेल एट एक चपेर एकक पाउंड स्वभावत ही पाउंड चपेर एकक नए ये पाउंड हलो एफपीएस पद्धति भर एकक एफपीएस पद्धति भर एकक पाउंड तर मैं स्वभावत ही बोलते पर पाउंड गैसर चपेर एकक नए क्यों यगल समस्त चपेर एकक मिलीमिटार अब मार्कारि टर एटमसफियर तेल दो नम्बर प्रश्न को गसर चपेर एकक नए उत्तर पाउंड नम्बर थ्री को क्षेत्र आदर्श गैसर लेखचित्र सरल रैखिक है ना तेल जे आदर्श गैस सम्पर्क आलोचना करी बॉल सूत्र पढ़े चार्ल्सर सूत्र पढ़े चपेर सूत्र पढ़े एखे लेखचित्रगुल एके विभिन्न सूत्रे बॉल सूत्र इके बनम भि चार्ल्सर सूत्र भि बनम टी कैपिटल टी तर आस चपेर सूत्र ओखान कि आयतन स्थिर रेखेल उष्णता एवं चाप एर मध्य विभिन्न लेखचित्र अंकन करी 
তাহলে এই লেখচিত্রের মধ্যে কোনটি সরল রৈখিক নয় দেওয়া আছে ভি বনাম টি পি বনাম টি পি বনাম ভি আর ভি বনাম স্মল টি মানে সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতা আর এই ক্যাপিটাল টিগুলো হলো কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা বা পরম উষ্ণতা তাহলে লেখচিত্র কোনখানে সরল রেখা আকারের হয় না সেটা দেখব এখানে ভি ভ্যারিজ অ্যাজ ভি বনাম টি এটা ক্যাপিটাল টি ভি বনাম ক্যাপিটাল টি পরম উষ্ণতা তাহলে যদি আমরা আয়তনার পরম উষ্ণতার লেখ আঁকি সেটা হবে একটি সরল লেখা অবশ্যই এবং সেই সেই সরল লেখাটা মূল বিন্দুগামী হবে তাহলে আমরা যদি দুটো অক্ষ কল্পনা করি আমরা একটা অক্ষকে যদি আমি ভি প্রকাশ করি অপর অক্ষ দিয়ে যদি আমি টি প্রকাশ করি তাহলে এই অক্ষ দুটো যেখানে ছেদ করবে সেটা হবে মূল বিন্দু তাহলে সেই মূল বিন্দুগামী সরল লেখা হবে ভি বনাম টি লেখচিত্র আঁকলে ক্যাপিটাল টি পি বনাম ক্যাপিটাল টি এক্ষেত্রেও আমরা যদি দুটো অক্ষের একটা পি নির্দেশ করি আর একটা অক্ষকে যদি টি নির্দেশ করি তাহলে এখানেও একটা যে গ্যাপ তৈরি হবে যে লেখচিত্র তৈরি হবে সেটাও হবে একটা মূল বিন্দুগামী সরলরেখা এখানে পি ভ্যারিজ অ্যাজ ভি এটা বয়েলের সূত্র ভি আর পি এর মধ্যে আমরা জানি যদি লেখচিত্র আঁকি তাহলে কি হয় এই লেখচিত্রটার আকার হয় একটা সমপরা বৃত্ত তাহলে পি বনাম ভি যদি আমি একটা লেখচিত্র আঁকি সেই লেখচিত্রের আকার হবে একটা সমপরা বৃত্ত তার মানে এটা অবশ্যই সরল রেখা নয় সমপরা বৃত্ত সরল রেখা নয় আর ভি বনাম টি মানে এখানে স্মল টি দেখানো হয়েছে মানে সেলসিয়াসের টেম্পারেচার দেখানো হয়েছে তাহলে এটাও কিন্তু একটা সরল রেখা হবে কিন্তু এই সরল রেখাটা মূল বিন্দুগামী হবে না ভি বনাম ক্যাপিটাল টি আঁকলে আমরা যে লেখচিত্র পেয়েছিলাম সেটা মূল বিন্দু দিয়ে গিয়েছিল এখন ভি বনাম যদি স্মল টি অর্থাৎ সেলসিয়াসে যদি টেম্পারেচারটা মাপি তাহলে এই এই এর যে লেখচিত্র হবে সেটা হবে সরল রেখা কিন্তু এই ভি বনাম ক্যাপিটাল টির মতো এটা কিন্তু মূল বিন্দু দিয়ে যাবে না তাহলে তিন নম্বর কোন ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাসের লেখচিত্র সরল রেখা সরল রেখিক হয় না এর উত্তর হচ্ছে এটা পি বনাম ভি পি এবং ভি এর যদি লেখচিত্র আঁকি সেটা হবে একটা সমপরা বৃত্ত গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান জানা যায় তাহলে আমরা আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক পড়েছি আগে কঠিনের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক করেছি তরলের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক করেছি এবার গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান জানা যাবে কোন সূত্র থেকে চাপের সূত্র থেকে চালসের সূত্র থেকে বয়েলের সূত্র থেকে অ্যাভোগাডোর সূত্র থেকে তাহলে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমাদের দুটো যে রাশি সে দুটো রাশি তার মধ্যে থাকতে হবে যেমন হচ্ছে আমার এখানে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আয়তন এবং উষ্ণতা থাকতে হবে তাহলে আমরা দেখি এই সূত্রগুলোর মধ্যে কোনটা আয়তন এবার এবং উষ্ণতার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তাহলে এই সূত্রগুলোর মধ্যে দেখি কোনটা আয়তন এবং উষ্ণতার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে চাপের সূত্র চাপের সূত্রতে আয়তন স্থির থাকে সুতরাং এটা হলো না এ এটা হয় এটা হয় উষ্ণতা এবং আয়তনের উষ্ণতা এবং চাপের মধ্যে সম্পর্ক চালসের সূত্র চালসের সূত্রতে এটা চাপটা স্থির রেখে দেওয়া হয় আর যে সম্পর্কটা তৈরি করা হয় সেটা ভি আর টির মধ্যে তাহলে এটা আমার লাগবে ভি আর টির মধ্যেই আমরা এই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মানটা পেতে পারবো বয়েলের সূত্র বয়েলের সূত্রে তো উষ্ণতা স্থির হয়ে গেছে তাহলে টি কে আমার দরকার ছিল টিটা স্থির রাখা আছে তাহলে বয়েলের সূত্র হবে না আর অ্যাভোকাডো সূত্র হবে না তাহলে আমাদের গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান জানা যাবে কার থেকে চালসের সূত্র থেকে কেন চালসের সূত্রই আমাদের ভি এবং টি এর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তাহলে এর উত্তরটা হলো গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান জানা যাবে চালসের সূত্র থেকে পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আসি একশো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে কত হবে দেওয়া আছে অপশন দুশো সাতাশ কেলভিন তিনশো কেলভিন চারশো কেলভিন একশো সাতাশ কেলভিন তাহলে আমি প্রশ্নটা ভালো করে দেখি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে কত হবে আমরা জানি 
সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক কি না সেলসিয়াস থেকে যদি কেলভিনে যেতে হয় সেলসিয়াস থেকে যদি কেলভিনে স্কেলে যেতে হয় তাহলে আমরা তার সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করি আর উল্টো দিক থেকে কেলভিন থেকে যদি সেলসিয়াসে আসি তাহলে দুশো তিয়াত্তর বিয়োগ করি তাহলে এখানে আছে সেলসিয়াস যেতে হবে কেলভিনে তাহলে সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে যেতে গেলে এর সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর আমি যোগ করব তাহলে একশো সাতাশের সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে হয়ে যাবে চারশো একশো সাতাশের সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে হয়ে যাবে চারশো তাহলে দুশো সাতাশ হলো না তিনশো কেলভিন হলো না চারশো কেলভিন হলো একশো সাতাশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর ইজ হলো চারশো কেলভিন আর একশো সাতাশ কেলভিনও হলো না তার মানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে হবে চারশো কেলভিন কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স এসটিপিতে ইলেভেন পয়েন্ট টু লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর এসটিপিতে ইলেভেন পয়েন্ট টু লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর তাহলে আমরা এখানে প্রথমে মোলার আয়তন ব্যাপারটা জানব আগে দেখে নিই অপশন দেওয়া আছে যদি এগারো দশমিক দু লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড দিই নেই তাহলে এসটিপিতে তার আয়তন চুয়াল্লিশ অষ্টআশি বাইশ বত্রিশ এর মধ্যে কোনটা তার ভর হবে তাহলে আমরা দেখেছি যে এসটিপিতে এক মোল যে কোনো গ্যাসের আয়তন হয় বাইশ দশমিক চার লিটার এটা জানতে হবে তবে এটা করা যাবে তাহলে এসটিপিতে এক মোল পরিমাণ যে কোনো গ্যাসের আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ আমরা যদি এক মোল যে কোনো গ্যাস নিই সেটা অক্সিজেন হতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড হতে পারে নাইট্রোজেন হতে পারে যে কোনো কিছু গ্যাস এক মোল পরিমাণ নিলে তাকে যদি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেশারে রাখি এসটিপিতে রাখি তাহলে তার আয়তন হয় বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এখানে দেখছি এগারো দশমিক দুই লিটার ঠিক আর্ধেকটা আয়তন এখানে হয়েছে তাহলে আমি দেখি কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার ভর কত হবে কার্বন হচ্ছে বারো আর অক্সিজেন ষোলো দুগুণের বত্রিশ বত্রিশ আর বারো হয়ে যাবে চুয়াল্লিশ তাহলে বাইশ দশমিক চার লিটার আয়তন হতো যদি গ্যাসের ভর হতো কত চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের এসটিপিতে আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার কিন্তু এখানে তার আর্ধেক আয়তনটা হয়েছে এগারো দশমিক দুই তার মানে চুয়াল্লিশ গ্রামের যে ভরটা হবে চুয়াল্লিশ গ্রামের আর্ধেক আয়তন যখন বাইশ দশমিক চার লিটারের আর্ধেক হয়েছে তখন গ্যাসের ভরটাও হবে ওই যে চুয়াল্লিশ গ্রাম যেটা বের করছি কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক ভর তার আর্ধেক অর্থাৎ বাইশ তাহলে ক্ষেত্রে চুয়াল্লিশ হলো না অষ্টআশি হলো না বাইশ গ্রাম এটা উত্তর বত্রিশ গ্রাম এটা হলো না তাহলে এসটিপিতে এগারো দশমিক দু লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর হয়ে যাবে বাইশ গ্রাম নাম্বার সেভেন অ্যাবোগ্যাড্র সূত্র থেকে আমরা পাই এক গ্রাম অনু গ্যাসে মৌলিক বা যৌগিক সেই গ্যাসটা মৌলিক হতে পারে যৌগিক হতে পারে সমান সংখ্যক কি থাকে তাহলে অ্যাভোগাডো সূত্র থেকে আমরা পাই এক গ্রাম অনু মৌলিক বা যৌগিক গ্যাসে সমান সংখ্যক ড্যাস থাকে সমান সংখ্যক কি থাকে অনু থাকে পরমাণু থাকে অনু ও পরমাণু থাকে অনু বা পরমাণু থাকে তাহলে প্রথমে এইটা বলার আগে আমরা একটু অ্যাভোগাড্রো সূত্রটা একটু মনে করে নিতে হবে আমাদেরকে অ্যাভোগাড্রো সূত্র ছিল কি সমচাপ সম উষ্ণতায় সম আয়তনের সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অনু থাকে সমসংখ্যক অনু থাকে আবার বলি সমচাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অনু থাকে তার মানে আমার উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু অ্যাভোগাড্র সূত্র এক গ্রাম অনু গ্যাসে কি মৌলিক বা যৌগিক সমান সংখ্যক কি থাকবে এটা অনু থাকবে এটা উত্তর এ এটা উত্তর পরমাণু থাকবে ভুল অনু ও পরমাণু এটাও ভুল অনু বা পরমাণু থাকবে এটাও ভুল তাহলে সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে অনু থাকে অ্যাভোগাডো সূত্র থেকে আমরা যা পাই এক গ্রাম অনু মৌলিক বা যৌগিক যে কোনো গ্যাসে সমান সংখ্যক অনু থাকে কোয়েশ্চেন নম্বর আট স্থির উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ঘনত্ব ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে আমি কিছুটা গ্যাস নিয়েছি তার উষ্ণতাটা স্থির রেখেছি ভরটাও স্থির রেখেছি এবার আমি ঘনত্ব এবং চাপের মধ্যে সম্পর্কটা দেখব তাহলে উত্তর দেওয়া আছে যেগুলো অপশন দেওয়া আছে পি এ স্কোয়ার যেখানে পিটা হচ্ছে ঘনত্ব পিটা হচ্ছে চাপ ডিটা হচ্ছে ঘনত্ব এখানে দেওয়া যায় পি এ স্কোয়ার প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি পি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি পি প্রপোর্শনাল টু ডি পি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার 
তাহলে যদি আমি উষ্ণতা স্থির রাখি গ্যাসের ভর যদি স্থির রাখি তাহলে চাপ যদি বাড়াই তাহলে কি হয় চাপ বাড়ালে আমাদের আয়তন কমবে আর যদি চাপ কমাই তাহলে আয়তন বাড়বে এটা আবগার্ড সূত্র তাহলে ঘনত্ব আর চাপের মধ্যে সম্পর্ক কি হচ্ছে যখনই আমি চাপ বাড়াচ্ছি আয়তন কমে যাচ্ছে তার মানে ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি পেলাম চাপও বাড়াচ্ছি ঘনত্ব বাড়ছে এবার যদি চাপ কমাই আয়তন বেড়ে যাচ্ছে তার মানে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে ফাইনালি এলাম কি চাপ কমে গেলে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে তাহলে দুটো জিনিস পেলাম চাপ বাড়লে ঘনত্ব বাড়ছে এবং চাপ কমলে ঘনত্ব কমছে তার মানে চাপ এবং ঘনত্ব এরা পরস্পরের সমানুপাতিক যদি উষ্ণতা স্থির রাখি এবং গ্যাসের ভর যদি নির্দিষ্ট রাখি তাহলে পি স্কোয়ার ভ্যারিজ অ্যাজ ওয়ান বাই ডি এটা হবে না পি ভ্যারিজ অ্যাজ ওয়ান বাই ডি এটাও হবে না পি ভ্যারিজ অ্যাজ ডি এটা হবে চাপ প্রপোর্শনাল টু ঘনত্ব চাপ বাড়ালে ঘনত্ব বাড়ে চাপ কমলে ঘনত্ব কমে এইটা হবে সি এটা উত্তর পি ভ্যারিজ অ্যাজ ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার এটাও হবে না তাহলে ফাইনাল এলাম স্থির উষ্ণতা নির্দিষ্ট বাড়ে ঘনত্ব চাপের মধ্যে সম্পর্ক হবে পি ভ্যারিজ অ্যাজ ডি কোয়েশ্চেন নম্বর ন নাইন একটি বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে এবার দেখি একটা বাস্তব গ্যাস তাহলে আমরা আদর্শ গ্যাসের কথা পড়েছি যা যে আদর্শ গ্যাসের জন্য বয়েল সূত্র চালসের সূত্র চাপের সূত্র অ্যাভোগাড্র সূত্র এই সব আমরা পড়েছি ওইগুলো সমস্ত আদর্শ গ্যাস আর আমরা প্রকৃতিতে যে সমস্ত গ্যাসের সাথে পরিচিত হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ইত্যাদি এই সমস্ত গ্যাসগুলোকে আমরা বলবো বাস্তব গ্যাস এও আমরা দেখেছি বাস্তব গ্যাসগুলো এই আদর্শ গ্যাসের যে সমীকরণ সেইগুলোকে মেনে চলে না অর্থাৎ বাস্তব গ্যাস বয়েল সূত্র চাল সূত্র চাপের সূত্র এইগুলো মেনে চলে না তা এগুলো মেনে চলতে পারে একটি বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করতে পারে কখন চারটে অপশন উচ্চচাপ নিম্ন উষ্ণতায় সমচাপ সম উষ্ণতায় উচ্চ উষ্ণতা নিম্নচাপে উচ্চ উষ্ণতা উচ্চচাপে তাহলে আমরা দেখেছি এই অপশনগুলোর মধ্যে এই সি উচ্চ উষ্ণতা ও নিম্নচাপ মনে রাখতে হবে উচ্চ উষ্ণতা ও নিম্নচাপে তার মানে আমরা যদি বাস্তব গ্যাসকে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণগুলোকে মানাতে চাই তাহলে সেই গ্যাসগুলোকে কীরকমভাবে রাখতে হবে উচ্চ উষ্ণতায় রাখতে হবে এবং চাপটা কমিয়ে রাখতে হবে নিম্নচাপে তাহলে উচ্চ উষ্ণতা ও নিম্নচাপে একটি বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে ফাইনালি উত্তর এলো একটি বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে উচ্চ উষ্ণতা ও নিম্নচাপে একটি বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি আদর্শ গ্যাস সমীকরণে গ্যাসের আয়তন ভি হলো তাহলে এই যে পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি আমরা লিখেছি এর মধ্যে গ্যাসের আয়তনটা ভি দিয়ে প্রকাশ করেছি তাহলে এই যে আয়তনটা ভি আয়তনটা কতটা পরিমাণের আয়তন এক মোলের আয়তন এক গ্রামের আয়তন এন মোলের আয়তন যে কোনো পরিমাণের আয়তন আবার বলি পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি আদর্শ গ্যাস সমীকরণে এই যে গ্যাসের আয়তন ভি আমরা উল্লেখ করেছি এই ভিটা কিসের আয়তন এক মোলের আয়তন এক গ্রামের আয়তন এন মোলের আয়তন যে কোনো পরিমাণের আয়তন এখানে আমরা জানি পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি এটা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ এখানে এন হয় মূল সংখ্যা এখানে এন হয় মূল সংখ্যা পি হচ্ছে চাপ ভি হচ্ছে আয়তন এন হচ্ছে মূল সংখ্যা আর হচ্ছে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক টি হচ্ছে পরম উষ্ণতা তাহলে এনটাকে আমরা মূল সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এখানে এই যে ভিটা সেই আয়তনটা হবে এন মোলের আয়তন তাহলে এর উত্তর হলো পিপি ইজিকল টু এনআর টি আদর্শ গ্যাস সমীকরণে গ্যাসের আয়তন হবে এন মোলের আয়তন নাম্বার ইলেভেন পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআর টি সমীকরণে আর এর মান নির্ভর করে গ্যাসের গ্যাসের প্রকৃতির উপর উষ্ণতার উপর চাপের একক ব্যবহৃত এককের উপর তাহলে পিভি ইজ ইকাল টু এনআর টি সমীকরণে আমরা যে আরটা প্রকাশ করেছি সেই আরটা হচ্ছে সেই আরটা হচ্ছে আমাদের সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান কিসের উপর নির্ভর করে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান নির্ভর করবে আমাদের গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে না প্রত্যেকটা গ্যাসের আরের মান সমান উষ্ণতার উপর নির্ভর করবে না চাপের উপরে নির্ভর করবে না করবে 
ব্যবহৃত এককের উপর আমরা যে ব্যবহৃত একক যেটা নিয়েছি আমরা যে এককটা ব্যবহার করেছি সেই ব্যবহৃত এককের উপরে আমরা এইটা ভি আর এর মানটা নির্ভর করবে তাহলে এগারো নম্বর প্রশ্নে পিভি ইজিকাল টু এনআরটি সমীকরণে আর এর মান নির্ভর করবে ব্যবহৃত এককের উপর তারপরে আসছে বারো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি বনাম পি লেখচিত্র তাহলে আদর্শ গ্যাসে যদি আমি পিভি বনাম পি লেখচিত্র আঁকি সেটার লেখচিত্রটার প্রকৃতি কেমন হবে সমপরাবৃত্ত সরল রেখা পি অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা পিভি অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল চারটে অপশন দেওয়া হয়েছে তাহলে পিভি বনাম পি এর লেখচিত্র সমপরাবৃত্ত হবে না পি বনাম ভি এর লেখচিত্র হয় সমপরাবৃত্ত সুতরাং পিভি বনাম পি লেখচিত্র সমপরাবৃত্ত হবে না একটা সরল রেখা হবে চাপ অক্ষের সমান্তরাল এক্সাক্টলি এটাই হবে একটা সরল রেখা হবে যদি পিভি বনাম পি লেখচিত্র আঁকি তাহলে যেটা সরল রেখা হবে সেই সরল রেখাটা হবে চাপ অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা মূল বিন্দুগামী এটা হবে না সরল রেখা পিভি অক্ষের সমান্তরাল এটাও হবে না তাহলে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি বনাম পি লেখচিত্র হবে সরল রেখা এবং যেটা হবে নাকি পি অক্ষের সমান্তরাল কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন গ্যাসের গতি তত্ত্ব দ্বারা যে সূত্র প্রমাণ করা যায় তাহলে গ্যাসের যে গতি তত্ত্ব আমরা পড়েছি আমরা পড়েছি গ্যাসের অণুগুলো অবি অবিরামভাবে এদিক অতি কেলোবেলোভাবে গতিতে ছোটাছুটি করছে ছুটতে গিয়ে এরা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে এবং কোনো পাত্রের মধ্যে যদি রাখি সে তাহলে সেই পাত্রের দেয়ালও তারা সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে তাহলে এই যে গ্যাসের অণুগুলোর গতি এই গতি তত্ত্ব দিয়ে কোন সূত্রটাকে আমরা প্রমাণ করতে পারি বয়েল সূত্র চাল সূত্র অ্যাভোগাডো সূত্র সবগুলোই তাহলে গ্যাসের গতি তত্ত্ব দিয়ে আমরা বয়েল সূত্রকে প্রমাণ করতে পারি গ্যাসের গতি তত্ত্ব দিয়ে চাল সূত্রকেও প্রমাণ করতে পারি আবার অ্যাভোগাডো সূত্র দিয়েও অ্যাভোগাডো সূত্রকে প্রমাণ করা যায় তার মানে এইটার উত্তর এসে গেল সবগুলোই তাহলে আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্ব দিয়ে বয়েল সূত্র চাল সূত্র অ্যাভোগাডো সূত্র সবগুলোই যখন আমরা প্রমাণ করতে পারছি তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ডিএটা সবগুলোই গ্যাসের গতি তত্ত্ব দ্বারা এই সমস্ত সূত্র কি আমরা প্রমাণ করতে পারি চোদ্দ স্থির উষ্ণতায় কোনো গ্যাসের গ্যাসটা নির্দিষ্ট ভরের গ্যাস হতে হবে স্থির উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট কোনো গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করলে তার আয়তন কি হবে তাহলে আমি যদি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাস নেই উষ্ণতা যদি স্থির রাখি তাহলে কি হবে যদি চাপ যদি দ্বিগুণ করি চাপটাকে যদি ডাবল করে দিই চাপটাকে যদি ডাবল করে দিই তাহলে আয়তন কি হবে অবশ্যই আয়তন কমে যাবে চাপ যদি বাড়ায় আয়তন কমে যাবে তাহলে দ্বিগুণ যদি করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার আয়তন চার গুণ হবে না দ্বিগুণও হবে না এইটা পয়েন্ট ফাইভ গুণ মানে ঠিক আর্ধেক হয়ে যাবে ডাবল করলে আর্ধেক হয়ে যাবে চাপ যদি দ্বিগুণ করি আয়তন হয়ে যাবে আর্ধেক তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণ এইটা হবে উত্তর ওয়ান বাই ফোর গুণ এটাও বাদ তাহলে স্থির উষ্ণতায় কোনো গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করলে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করলে তার আয়তন হয়ে যাবে পয়েন্ট ফাইভ গুণ অর্থাৎ অর্ধেক চাপ দ্বিগুণ করলে আয়তন হয় অর্ধেক সমচাপ সম উষ্ণতায় ভিসিসি কার্বন ডাইঅক্সাইড ভিসিসি নাইট্রোজেন গ্যাস নিলে কোন সম্পর্কটি সঠিক হবে এনটাকে আমরা অনুসংখ্যা ধরব তাহলে কি করেছি সমচাপে সম উষ্ণতায় দুটো গ্যাসকে রেখেছি একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা নাইট্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও আয়তন ভিসিসি নাইট্রোজেনেরও আয়তন ভিসিসি তাহলে সমান চাপ সমান উষ্ণতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রেখেছি নাইট্রোজেন গ্যাস রেখেছি দুজনেরই আয়তন হচ্ছে ভিসিসি করে তাহলে এদের আয়তনও সমান হয়ে গেল সমান চাপ হয়ে গেল সমান উষ্ণতা হয়ে গেল সমান আয়তন হলো তাহলে কোন সম্পর্কটি সঠিক হবে এন হচ্ছে যদি অনুসংখ্যা ধরি তার মানে কী হবে এন অনুসংখ্যা হলে অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র অনুসারে তাহলে এনটাও সমানই হয়ে যাবে সমচাপ সম উষ্ণতায় সম আয়তন সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অনু থাকে তাহলে এন যদি হয় তাহলে প্রত্যেকটা যে গ্যাস নিয়েছি ওদের অনুসংখ্যা সমান হবে দেখি এখানে আমরা বলেছি এন কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অনুসংখ্যা বেশি নাইট্রোজেনের অনুসংখ্যার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা কম নাইট্রোজেনের অনুসংখ্যার থেকে তারপরে আসছে নাইট্রোজেনের এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা নাইট্রোজেনের অনুসংখ্যা সমান তাহলে এইটা হলো সঠিক সম্পর্ক যেহেতু সমচাপ সম উষ্ণতায় সম আয়তন গ্যাসটা নিয়েছে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যেও যটা অণু থাকবে নাইট্রোজেনের মধ্যেও ততটা অণু থাকবে তাহলে তিন নম্বর সম্পর্ক সি সম্পর্ক সঠিক 
এন কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়ান বাই এন এন টু এটাও হবে না তাহলে সমচাপ সম উষ্ণতায় যদি আমরা সম আয়তন কোনো গ্যাস নিই তাহলে অনুসংখ্যা সমান থাকবে সেই জন্য উত্তর হবে কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুসংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু নাইট্রোজেন গ্যাসের অনুসংখ্যা এরপরে আসছে স্থির চাপে দশ লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের উষ্ণতা দশ কেলভিন থেকে চল্লিশ কেলভিন করলে গ্যাসের আয়তন কত হবে তাহলে আমি চাপটা স্থির রেখেছি দশ লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিয়েছি তার উষ্ণতা দশ কেলভিন থেকে চল্লিশ কেলভিন করেছি তাহলে গ্যাসটির আয়তন কত হবে তাহলে আমাদের এখানে আগে একটু চালসের সূত্রটা মনে করে নিতে হবে পরম উষ্ণতায় চালসের সূত্র পরম উষ্ণতায় চালসের সূত্র ছিল স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে পরম উষ্ণতা বাড়লে সমপরিমাণে প্রপোর্শনেটলি আয়তন কি হবে যদি আমার উষ্ণতা বাড়ে আয়তন বাড়বে আর যদি উষ্ণতা কমে তাহলে আয়তন কমবে তাহলে এখানে আমরা দেখছি আমরা দশ কেলভিন থেকে চল্লিশ কেলভিনে গেছি মানে উষ্ণতাটা প্রায় চার গুণ বাড়িয়েছে এখানে দশ লিটার গ্যাসটা নিয়েছিলাম তাহলে এর আয়তনটাও চার গুণ বাড়বে তাহলে দশের চার গুণ আয়তন হচ্ছে চল্লিশ লিটার তাহলে এখানে আমরা পঞ্চাশ লিটার চল্লিশ লিটার কুড়ি লিটার দশ লিটার এই অপশানগুলো দেখেছিলাম তাহলে যেহেতু পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক আয়তন সেই জন্য পরম উষ্ণতা যেমন যেমনভাবে বেড়েছে আয়তনটাও ঠিক সেইভাবে বাড়বে পরম উষ্ণতাটা চার গুণ হয়েছে তার মানে আয়তনটা চার গুণ হবে দশ লিটার গ্যাস নিয়েছিলাম এখন চল্লিশ লিটার গ্যাস হবে তাহলে ষোলোর উত্তর হচ্ছে বি চল্লিশ লিটার বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ দেখি বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু পি ওয়ান ভি টু ইজ ইজিকাল টু পি টু ভি ওয়ান ভি ওয়ান টি টু ইজিকাল টু ভি টু টি ওয়ান পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজিকাল টু পি টু ভি টু ভি ওয়ান টি ওয়ান ইজিকাল টু ভি টু টি টু তাহলে আমরা কি করেছিলাম বয়লের সূত্রে পেয়েছিলাম কি বয়লের সূত্রের ভি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই পি ভি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই পি তার মানে আমরা যে বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ করেছিলাম ভি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই পি তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু ছিল কে ইন্টু ওয়ান বাই পি তার মানে ছিল ভি ইজ ইকাল টু পি ভি ইজ ইকাল টু কে পি ভি ইজ ইকাল টু ধ্রুবক ছিল তাহলে পি আর ভি এর গুণফল হবে ধ্রুবক তাহলে এক্ষেত্রে সি সম্পর্কটি সঠিক পি ওয়ান ভি ওয়ান অর্থাৎ পি ওয়ান চাপে যদি আয়তন ভি ওয়ান হয় পি টু চাপে যদি আয়তন ভি টু হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু তাহলে সতেরোর উত্তর হচ্ছে বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি টু ভি টু পরম শূন্য উষ্ণতার মান পরম শূন্য উষ্ণতার মান জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো কেলভিন দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পরম শূন্য উষ্ণতা নয় কারণ এই উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন লোভ পায় না দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাও পরম উষ্ণতা নয় পরম শূন্য উষ্ণতা নয় এই উষ্ণতাতেও গ্যাসের আয়তন লোভ পায় না জিরো কেলভিন এটাই হচ্ছে পরম শূন্য উষ্ণতা এই জিরো কেলভিন উষ্ণতা জিরো কেলভিন মানে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উষ্ণতায় সব গ্যাসের মান শূন্য হয়ে যায় তাহলে পরম শূন্য উষ্ণতার মান হলো জিরো কেলভিন দুশো তিয়াত্তর কেলভিন হবে না এসআই পদ্ধতিতে আর এর মান এসআই পদ্ধতিতে আর এর মান আর মান আর হচ্ছে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের এসআই পদ্ধতিতে মান হবে কোনটা বিভিন্ন দেখানো হয়েছে এইট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর জুল মল ইনভার্স ক্যান বিল ইনভার্স এগুলো দেওয়া আছে তাহলে আমরা জানি এটাই উত্তর এইট তাহলে এসআই পদ্ধতিতে আর এর মান হয় এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স তাহলে এসআই পদ্ধতিতে আর এর মান এটা হয়ে যাবে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স স্থির চাপে কত উষ্ণতায় সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হবে তাহলে আমরা যদি চাপকে স্থির রাখি তাহলে কত উষ্ণতায় সমস্ত গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাবে আমরা জানি পরম শূন্য উষ্ণতায় সমস্ত গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাহলে এগুলোর মধ্যে দেখি কোনটা পরম শূন্য উষ্ণতা দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস দুশো তিয়াত্তর কেলভিন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে আমার সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হবে জিরো কেলভিন বা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় তাহলে আমার বিয়েরটা উত্তর মাইনাস টু সেভেন থ্রি 
273 डिग्री सेल्सियस ती चापे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस सुसुनता है सकुल गैसे रायतुन सुन्न होई जाबे एर परे देखी चाल से सुत्रे की की स्थित थाके चाप स्थिर रखे उष्णता स्थित थाके चाप और भर स्थित थाके उष्णता और भर स्थित थाके ताले चाल से सूत्रे हमरा जानी चाप स्थित थाके स्टूडेंट दे बोझर जो नामी बोली चाल से चौ चापे चौ इटा मोने रख बे अर्थात चाल से सूत्रे चौयाका चौयाका पहुँचा ताले चाल से सूत्रे चाप स्थित थाके चाप तो थाके ही � भौर स्थित था के तारे बॉयल बा चाल से सूत्र आम्रा जे पोड़े थी सेखने प्रत्येक टा सूत्र ये आम्रा गैसेर भौर के स्थिर रेखे से तारे चाल से सूत्र ये टा उत्तर हो बे चाप ओ भौर स्थित था के उत्तर सी मैने मीटर के साथ जे कोंटी मापा है तारे मैने मीटर दिया आम्रा की मापी बाई मोनोले चाप आबोधो � आम्रा एक हने की कोरी, आम्रा नियची मैने मीटर, मैने मीटर के साथ जो देखी कौन टा मापा जावे, बाई मोनोले चाप मापा जावे ना, बाई मोनोले चाप के आम्रा बैरे मीटर दिए मापी, आबद्ध गैसे चाप एक टा मापा जावे मैने मीटर दिए, मैने मीटर दिए आम्रा आबद्ध गैसे चाप मापी, तौरोले चाप मैने प्रोबाही जे तौर टा प्रोबाही तो होच्छे शेरों कोम तौरों ले चापो मैंने मीटर दिए मापा जावे ना ताले मैंने मीटर इस साज़ जे जेटा मापा जावे शेटा होच्छे आबद्धो कैसे चाप बॉयलो चाल सूत्रे गणिती ग्रुप जो दी एक मोल गैस नी जो दी एक मोल गैस नी है बॉयल एवं चाल से सूत्रे गणिती इखाने देखते हैं भाई बॉयलो चाल से गणितीय ग्रुप आम्रा एक मोल गैस नहीं है ची तब मने आम्रा जानी एक मोल गैसेर क्षेत्रे बॉयलो चाल से गणितीय ग्रुप टी होलो PB is equal to RT ताले एक मोल गैसेर क्षेत्रे PB is equal to RT आर जो दी N मोल है ये इक्वेशन टा है PB is equal to NRT एक मोल होले PB is equal to RT N मोल गैस होले PB is equal to NRT ताले एक मोल ताले इखाने वन आरटी ताले ये टा होच्छे बॉयलो चाल से सूत्र गणितिक रूप एक मोल गैसर क्षेत्र हो बे पीबी इज इक्वल टू आरटी परोम स्केले जॉलर स्पूट नांगो कोतो ताले जॉलर स्पूट नांगो परोम स्केले कोतो हो बे आमी आगे देखी सेल्सियस स्केले जॉलर स्पूट नांगो कोतो जॉलर स्पूट नांगो सेल्सिय ताले आगे ही बोले थे सेल्सियस तक जो दी आमा के केल्फिन है जेते हैं तास संगे दूसरों तियात्तर जोग गुड़े दीता हुए ताले जोले स्फूट नांग को सेल्सियस जो दी 800 डिग्री सेल्सियस है तास संगे दूसरों तियात्तर जोग गुड़े दबो ताले दूसरों तियात्तर प्लस 800 इज़ इक्वल टू 300 � तमाने एकाने उत्तर होच्छे 300 केल्विन 800 संगे 200 जोग करे होलो 300 केल्विन पास्कल बोझाते कौन टी बेअवार करवो पास्कल कौन टावे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पाउंड डाल पर फुट स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ताले पास्कल बोझाते चाय बिल्ले अमरा पास्कल टैक्सुअली ते पास्कल होच्छे चा� अमरा जो दी कोडी ऐसा ही पौधों तिते एक आँखों में चाप माने है कतो बॉल बाई क्षेत्रफल तले बॉल इरमान ऐसा ही ते हो बे खाने न्यूटन और क्षेत्रफल कौन टा हो बे मीटर स्क्वायर तले ए इटा हो बे पास्कल पास्कल बोझते अमरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस ओम्पो कोडा बेअवार कर बो जीरो डिग्री सेल्सियस सूचना � ताले से ही लेखो चित्र प्रकृति क्या मन हो बे। आम्र आगे देखें ची जे जो दी पौरुष मुझनो तस संगे आयतों ने लेखो चित्र वहाँ की शेरा चिल एक टा मूल बिंदु का मिस होल लेखा किंतु एकाने पौरुष मुझनो तो नानी है सेल्सियस स्केले उसनो तो नया हुए चे ताले सेल्सियस स्केले उसनो तो ओ आयतों ने मध्य जो दी सेल्सियस स्केले उष्णता मापी 
এবং আয়তনে যদি আমি একটা লেখচিত্র আঁকি সেটা হবে এটা সরল রেখা হবে কিন্তু মূল বিন্দুগামী নয় এটা যদি পরম উষ্ণতা হতো তাহলে পরম উষ্ণতা ও আয়তনের মধ্যে যে লেখচিত্র হতো সেটা মূল বিন্দুগামী হতো কিন্তু এটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতা তাহলে এই সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতা ও আয়তনের মধ্যে লেখচিত্র হচ্ছে সরল রেখা হবে লেখচিত্রটা কিন্তু এটা মূল বিন্দুগামী নয় আজকে এই পর্যন্তই আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাবো আমি পরবর্তী ক্লাসে আরও অধ্যায়ের বিভিন্ন এন সিকিউ বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব আর সকলকে অনুরোধ করব কারাও যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো আমার যে কোনো আপডেটসগুলো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে আবার তোমাদের ধন্যবাদ জানাই ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ